Hello everyone! Welcome to my garden and I'm actually inside my Ampalaya plantation and this is the smallest Ampalaya in the world. Take a look! Hello everyone! Welcome to my channel. Uh, today, uh, we will be going around our small garden which is just beside our house. Sorry for the noise because our neighbor is doing some furniture work. So, medyo maingay. But small garden uh, na ginawa namin nung height ng lockdown talaga dito sa Puerto Princesa City. So, as you can see, green na green na ito siya. So, let me show you what's in this garden. Medyo makunting madamo na siya kasi uh, hindi na namin masyadong naaasikaso. But there are still plants here. We have chicken nandito sa tabi ko. And we have a small pond of tilapia. So, iko tayo. As you can see, uh, ang dami naming tanim na ampalaya. Ayan, sobrang taba. Sobrang taba nila. And ito na, umaakit na sila sa taas. This is actually the main purpose why we have a net sa taas. Kasi we want the ampalaya na gumapang. So, it, it will provide shade. Kasi uh, during the time that we are preparing this garden, meron kaming maliit na table dito. And we used to have coffee here inside. So, ito siya. So, Ah, uh, ayan oh, may mga flowers pa. Ibig sabihin, may mga bunga pa yung, yung aming ampalaya. Magkakaroon pa siya ng maraming bunga. Ang daming flowers dito. Ayan. Tapos ito, <laughs> nakakatawa lang kasi sobrang liit ng aming ampalaya. <laughs> I don't know why. Maybe it has something to do with the soil because our soil here in our place is not so rich. And maybe during the time na tinanim namin, konti lang yung fertilizer. I mean yung yung compost na nilagay namin. So anyway, we already harvested so many ampalaya from from here. Ayan siya. So it's like parang maliit na forest na itong aming garden. And then ito naman, tinan nyo, ito ay tomatoes. Kamatis to siya. Medyo sobrang taba at inabot ng ulan kasi yung hindi namin siya nasilong. Ayan. And then we have talong. Uh, nakakuha na rin kami ng konti dito sa tanim naming talong. So, nag-abot-abot na yung mga tanim namin. And then, okra. Sobrang daming okra. Tingnan nyo, oh, may mga bunga pa siya. And then, our sitaw. That's our sitaw. Used to be so healthy. At talagang green na green. Pero patapos na siya. Kaya, we're just collecting seeds from our sitaw. Pinapatuyo na lang namin yung mga yung mga sitaw na nandi dito. But, may mga green sitaw pa na hinaharvest namin. Sobrang dami. Yung mga kapitbahay namin, binibigyan na namin. Ayan, nakakatawa lang yung palaya namin. Siguro, native variety ito. Pero sobrang liit talaga. Pero may naharvest na nga kami dito. So, ito na siya. Okay. And then, ito pa yung mga remaining sitaw namin. Sabi ko sa mga kapitbahay ko, manghingi lang sila pag kailangan nila. And these are the chicken. Ayan. Simula noon hanggang ngayon, tatlo pa rin. <laughs> Hindi pa rin nangingitlog. Ayan sila. Okay. So, ang ganda lang kasi may shade na dito. Ayan yung langka namin. Na tinanim pa yan ng nanay ko. Sobrang tamis niyan. And this is the kamias. Nam, sabi from Yamang Bukid yan. Thank you Yamang Bukid. Ano na yan? Transplant na sa lugar na ano. Dadalhin namin sa Taytay. Ito mga luya namin na tinanim. Kung mapapansin niyo may net kasi may mga birds dito sa amin. Na tuwing umaga, kinakain yung mga tanim namin, yung mga buto pa. Ayan, I don't know what is this, but these are the remaining seedlings that we have. Ah, may oregano, oh, di ba? May isa kaming oregano na buhay. <laughs> Ayan, and these are the sampagita. So later, I'll show you 
how I transplant this. And then, ang dami ko pang itatransplant na mga halaman ngayon. Ngayon, share ko dito sa vlog ko na to. And these are the tilapia, right? You know what? This is only like, we spent like 500 pesos just to build this small pond. Andiyan sila sa ilalim. Ayan, nakikita nyo. Ayan, tapos ang pinapakain namin kangkong. Kasi diba, ang dami namin kangkong. Actually, yung kangkong dito sa loob na buhay na. Oh. Ayan, so dyan sila nagtatago. But sometimes, pumibili ako ng pagkain talaga for fish na gustong gusto nila. Ayan. So, hindi ko alam kung gaano na siya kalaki. I hope na sa mga susunod na mga linggo ay pwede na kaming mag-harvest ng tilapia dito. Ayan, so this is our small garden. And now, let's go out from this mini forest. Let's go out. Kasi I will be transplanting some peace lily na nabili ko. Continuation lang of my of my garden tour sa inyo. Here, extension of our garden. This is already inside our garage. Look, oh, may mga may mga ampalaya pa rin. Ayan. Maingay ang aming kapitbahay. And here are the basil. So, ito, from the cuttings na ito ng basil namin. Actually, this is a project of Jarod. Uh, from the from the old plant, we cut the stems and then binabad namin nung magkaugat natin, transplant na namin dito. So, ito na siya. So, we'll grow more kasi we love basil. Ayan. So, these are the kangkong na pinapakain namin sa tilapia namin. So, ito siya. And then, here, kayo ko iparinig yung ingay ng kapitbahay. Here are the basil also. Ayan. Oh. Yeah, here are the basil also. To transplant our peas lily, we need a good soil. So, ito siya. Sobrang taba nito. And then, of course, yung peace lily plants, ililipat lang natin siya from this pot to this pot. Okay, so we have three pots of peace lily. And then, these are the pots na ilipatan pa natin. And this one, I'll be assisted by Nika! <laughs> so, ang galing ni Nika, o, oh, tinan nyo, nakuha niya ng buo. But since hindi siya masyado mataba, bawasan natin yung soil. So, iba ibalik mo yung oil sa na pots nito. Hiluma. So, iwan natin dito yung oil soil. Bawas, bawasan lang natin. Ayan. Oo oh, nga eh. Pwede, pwede itong hatiin para dumami siya. So, ito na yung natanggalan natin ng soil. Makikita nyo, may suhi na siya dito. So, ito yung kukunin natin para itanim ulit. So, another okay, another tanim. So, kakamayin ko lang kasi dali lang naman niyang hiiwalay eh. Ayan. See? So, we have one, which is the mother plant, and two. Okay, so yan na siya. And then we get, we get some soil from here, yung bagong soil na mataba. Dilipat natin siya dito sa pots. Hindi na ako nag-gloves, okay lang yan. Okay. So, hindi natin masyadong punuin, ilalagay na natin itong Itong small lang muna. Small kasi yung pot natin hindi masyadong malaki. Look, hindi ko makita sa inyo ng, ng ano, nakafocus. So, naglagay natin to. Ito na siya. Isa na, isang pot na ito. So, buhay ka ha. And then, this is an old pot. 
And then for the bigger one, we need a bigger pot. So, lagyan natin ulit ito ng lupa. Then, tatanim natin yung mas malaki. So, tinan nyo, uh, inayos ko yung taniman ng lettuce kasi wala na siyang soil. So, dinagdagan ko para mas maganda. So, here are my newly transplanted peace lily plants. So, from the three pots kanina, nakagawa ako ng six pots. So, parang alahate pa yung nadagdag. So, ito siya. Medyo stress na ng konti. Kaya, makikita natin sa leaves niya, medyo hindi siya masigla, kumbaga. Pero, maybe it will take a little while para maka-adapt sila sa bagong environment. But, uh, I'm so excited to the day na makita ko na na namumulaklak na itong mga peace lily. I've been wanting to have this uh, long time ago. But, uh, ngayon lang ulit ako nakakita ng peace lily. So, I will make sure na pararamihin ko siya so that uh, I have more peace lily in the house and to see more flowers in the future. So, that's for now. Thank you so much everyone for watching. And please comment, like, and subscribe to my channel. Bye! <laughs>